Olá, amigos! Tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo aqui no canal. Sim, eu acabei de sair do banho, estou de roupão, olha, bem let's go. Estou com o cabelo molhado, não molhei só para gravar esse vídeo, eu realmente acabei de sair do banho. E hoje a gente vai fazer um Get Ready With Me, que é Arrume-se Comigo em Tradição Livre. Que eu vou mostrar pra vocês como eu arrumo o meu cabelo, como eu faço a minha make e a escolha de um look aí bem casual pra dar um rolezinho. E eu espero muito que vocês gostem, porque nesse vídeo vai ter bastante dica de moda e de beleza, que eu acho que bastante gente aqui nesse canal gosta, então... Bora pro vídeo! A primeira coisa que eu faço aí no processo, quando eu tô me arrumando, é arrumar o meu cabelo. Eu aproveito... A minha gata está surtando ali atrás. Loucuras, não é mesmo? Mas enfim. Se você ainda não me segue no Instagram, é Nicolas Machado com dois C. Me segue lá pra gente bater um papinho bem. Let's go! Eu aproveito que meu cabelo tá molhado, porque eu tenho gostado bastante de arrumar ele molhado mesmo. E eu uso esse living aqui, da Cod Barbershop. Eu aplico bem pouquinho do produto, ó, aplico uma gotinha assim, uma coisinha de nada E eu vou modelando o meu cabelo Eu gosto de dar uma apertada assim, porque meu cabelo tem uma tendência a fazer umas voltinhas na ponta Que eu gosto bastante, particularmente falando Provavelmente eu vou mostrar pra vocês um take final de como ficou o cabelo no final Porque agora ele tá realmente molhado e o produto vai secar junto com ele então não tem como vocês visualizarem o resultado final agora. Eu não costumo passar pente nele, eu deixo ele secar a natural e ficar do jeitinho que está. Eu não passo pente quando eu tô me arrumando. Eu deixo ele pro ladinho assim mesmo e bora, entendeu? Pra esse look eu escolhi peças bastante básicas e coringas que combinam bastante umas com as outras. E provavelmente você tem elas no seu guarda-roupa ou você tem peças parecidas. Um look bem básico aí, casual, pra você usar tanto quanto dia quanto durante a noite pra qualquer rolê aí que você quiser dar. E agora a gente vai pro processo aí da make Eu já tenho um vídeo de make aqui no canal Que é só você clicar aqui em cima nesse card E assistir como eu preparo a minha pele E a minha maquiagem Tem um vídeo de iluminador também Só você clicar nesse outro link aqui E bora lá que eu vou fazer essa make Pra gente ficar ó, arrasando Uma dica que eu posso dar pra vocês, que é super importante, é que... Eu não sei outras marcas, mas acredito que várias marcas tenham, mas eu uso da Quem Disse Perenice, que é esse corretivo aqui. Ele é amarelinho, porque ele serve pra anular as partezinhas roxas do seu rosto, que no caso, as minhas são as olheiras. Então eu sempre passo o amarelo embaixo das minhas olheiras com esse corretivo aqui da Quem Disse Perenice. Essa é uma super dica aí pra você que faz a sua make e... Acho tostas. Dica pros meninos que gostam de se maquiar, depende de como você prefere, mas eu prefiro aplicar a base com a Beauty Blender, que é essa esponjinha aqui. Ela tem que estar tá úmida pra que a make cons, uh, concentre melhor no seu rosto e não fique aquela coisa gosmenta, pra que ela fique uma coisa mais natural. E uma dica que eu dou também com a Beauty Blender é que depois que você já aplicou toda a base no seu rosto, meninos que tem barba, vem esfumando a base com a própria Beauty Blender pra que ela entre um pouquinho na sua barba mas que, e que não fique aquele degrau, sabe? Tipo, ah, aqui tem base e aqui não tem. Então, venham com a Beauty Blender e façam essa esfumação assim perto ali da barba que eu acho que vai dar um resultado bem legal. Eu sempre faço isso nas minhas maquiagens e agora bora aplicar. Gente, deixa eu falar pra vocês que eu sempre fico nervoso quando eu tô fazendo maquiagem em vídeo. Eu tenho muito medo que algo dê errado. Apesar de que se der errado, o vídeo não vai pro ar. Simples assim, ou pode ser editado, né? Mas eu sempre fico nervoso, porém essa também que ficou bobada. Agora eu vou aplicar o iluminador também. Passo um pouquinho de iluminador e um pouquinho de blush nas bochechas, nessa paletinha aqui que eu tenho. Eu tenho um vídeo de iluminador aqui no canal também, que eu explico passo a passo como eu aplico o meu iluminador. Que é só você clicar aqui em cima e assistir -o. Eu carrego no iluminador, eu não tô nem aí se eu vou ficar muito chamativa. Eu tinha muita restrição em achar que meninos não podiam usar iluminador, até que eu comecei a ver vários meninos usando. E eu falei, meu Deus, eu vou usar, óbvio que eu vou usar, porque maquiagem pra mim também é uma coisa que não tem gênero, né? Então, tipo, se eu quero usar, eu vou usar. E cara, eu, eu carrego mesmo, não tô nem aí se tá aparecendo a Farah de RuPaul, não tô nem aí. 
Eu amo o sol e iluminador. Inclusive, já dá pra ver aqui no vídeo. Aí eu dou uma sobradinha, porque nessa mesma paleta, a gente já tem um brushzinho aqui que eu gosto de usar. Eu sei que eu não deveria usar o mesmo pincel, só que eu não tenho outro, então eu uso mesmo. Gente, já acho que eu já dei essa dica em outros vídeos também, mas... No final, que eu faço toda a minha maquiagem, eu venho com uma toalha meio úmida, assim, molhadinha um pouco. E retiro um pouco do excesso da minha maquiagem. Porque eu não gosto que a maquiagem fique com aquele aspecto, tipo, bam, muito maquiado, sabe? Então eu venho com uma toalha e faço exatamente isso que eu vou fazer agora. Pra retirar um pouco do excesso e parecer que está um pouquinho mais natural. Apesar de que se assim, estamos usando maquiagem, não estamos natural. Mas enfim. Eu faço exatamente isso. E aí eu tiro tudo que eu acho que tem que tirar. E aí saiu. E aí eu fico o quê? Mara. A louca. Uma coisa que já me perguntaram em alguns vídeos é se eu faço alguma coisa nos meus cílios, se eles são natural ou não. E na minha sobrancelha. Gente, a minha sobrancelha sou eu que faço. Tem vídeo aqui no canal, pode assistir. Baladinho. Mas quando eu me maquio, eu uso esta, este produto aqui, ó. Que é da Natura. Que é uma máscara para olhos e sobrancelhas. Então eu passo um pouquinho nos meus cílios e arqueio as minhas sobrancelhas com esta máscara aqui. Então eu vou mostrar aqui pra vocês como é que eu faço a sobrancelha. Aí eu venho... E também faço os meus cílios, obviamente. Mas eu tenho uma facilidade, porque os meus cílios são realmente bastante grandes. Eles são bem preenchidos mesmo. Porém, confesso pra vocês que nessa partezinha eu fico um pouquinho agoniado. Porque me dá um ciricutico. Porque eu fico muito nervoso e eu tenho medo de enfiar isso aqui dentro do meu olho e, sei lá, ficar certo. Acabei a make, a make que eu faço é essa daqui, bem garotinha. Gente, uh, o meu cabelo, ó, como vocês podem ver, depois que eu me visto, depois que eu me maquio e tal, ele já tá mais ou menos seco, ele demora um pouquinho mais além disso ainda pra secar. Mas ele fica mais ou menos assim, ó, com essas ondinhas aqui em cima. Mostrei pra vocês o produto que eu uso lá no começo do vídeo. Já deixa o seu like, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. E agora fica aí com o look inteirinho e até o próximo vídeo.